by the generosity of Leonardo Rodriguez in sharing his collection with us. Um, I'm thrilled. I had the opportunity to study some Caribbean art in graduate school and have always been fascinated with artists, especially the artists that came out of Cuba in the 1980s. So I think this is a, a fascinating glimpse into that rich world of Cuban art. Estamos en la eh, inauguración de la exposición de Rodríguez Collection aquí en el Fosanet Museum. Eh, ha sido un paso importante de que esta colección venga aquí a Melbourne y enseñe todas las generaciones desde los años 80 hasta los 90, que son obras que ha ido coleccionando Leo sobre el arte eh, que se ha trabajado fuera de Cuba, sobre todo la generación de los 80, en el caso de Bedia, el caso de Gori, Rubén Torrejoca, la obra mía, Carlos Luna. Eh, y otros artistas que están presentes en la exposición. Creo que es un momento importante para la colección de Leo porque ya ha ro roto la barrera de lo que es el territorio eh, de la Florida, el territorio de Miami, ya ha venido a una nueva ciudad a enseñar lo que ha, ha estado trabajando él como coleccionista por los últimos años. Creo que una colección como la de Leo, que se dedica al arte cubano en la diáspora o en el exilio, que haya salido de los, de los predios que es Miami, que es como la casa en realidad o el, el territorio que nosotros dominamos como artistas y que otros museos se hayan interesado por esta, por esta colección, es, es muy importante, ¿no? porque muchas mucho instituciones en Estados Unidos quizás a veces tienen los ojos más bien puestos en Cuba, donde quizás se produce y tiene con razón, donde quizás dicen, bueno, ¿dónde se hace el arte cubano? Es en Cuba, pero hay muchos artistas que viven en la diáspora que, que a veces se, son invisibles, entre comillas, y Leo se ha dado la tarea, o a, a su objetivo es promover a estos artistas y que salgan fuera del, del, del circuito Miami, es muy importante para ser visibles allá, eh, más allá de, o sea, visibles en, en Estados Unidos o en, o en otros lugares. La colección de Leo es una de las colecciones más importantes que he visto en el sur de la Florida. Eh, incluir en un lugar como el norte de la Florida, obras de artistas cubanos tan reconocidos, eh, incluyendo José Bella, que está detrás de mí, eh, me enorgullece y creo que enorgullece a todos los cubanos y a todos los que vivimos en esta parte del sur de los Estados Unidos, exactamente por la importancia que tiene o ha tenido siempre en la historia del arte cubano eh, el grupo de artistas que está representado en esta exposición.
personas están preguntando, las personas están atónitas delante de las obras, todo el mundo se siente como que está enfrente de, está descubriendo algo que es diferente, que, que los emociona y creo que es precisamente están viendo ese nuevo espacio del cual hablábamos antes que se está creando, un nuevo espacio que no es ni Cuba ni es Estados Unidos, es un espacio intermedio al cual nosotros los cubanos que estamos emigrando pertenecemos, es una nueva realidad, una nueva patria y se ve eso en cada una de las pinturas que fueron seleccionadas por el museo para esta exposición. So, yo creo que para la colección de Leo eh, esta recepción que está teniendo la muestra en un espacio diferente es uno de los puntos más importantes y más remarcables que ha tenido la exposición contracorriente en el contexto de Fusioner Museum. Lo más significativo es que eh, se le dé un espacio fuera del de contexto Miami, particularmente fuera del contexto cubano y se esté presentando en un espacio meramente americano, una exhibición como esta, eh, perteneciente a la colección de Leo. Eh, y también es una manera de legitimar o de reconocer a los artistas cubanos que hemos estado viviendo en el sur de la Florida. Ah, particularmente me siento atraído con el tema del título que se le ha puesto a la exhibición de Contracorriente, porque creo que de muchas maneras todos hemos ido contracorriente. Yo en particular, mi abuela decía que yo era, pertenecía al Club del Salmón por ir en, en contracorriente. Y creo que de muchas maneras todos los artistas que estamos acá o que fuimos seleccionados, la colección es más amplia, que fuimos seleccionados para estar hoy acá, de muchas maneras todos hemos tenido que estar recorriendo contracorriente. Hoy es un día importante para mí porque gracias al esfuerzo que hemos realizado en estos tres años y medio hemos visto el logro de poder estar ahora en un museo. artistas que, que hemos estado siempre empezando a, a empujar desde un punto de vista que se reconozca toda su labor en la Florida. Esto es un punto y un paso de avance a que la colección vaya a otros museos. Y ante todo le damos gracias a Carla por expandirnos a nosotros en otros horizontes y, y dejarnos trabajar en este museo junto con ella, que ha sido una curaduría por su excelencia y estamos súper contentos por el trabajo realizado en el museo. The Rodriguez Collection has amazing examples by um, the top artists. Ruben, Torres Roca, Jose Bedia, Ciro Quintana, the list goes on and on and on of all the artists that I've studied, so it's an honor for me to be with this collection and uh, present it to the people of Melbourne.